Skoklosterslott är det främsta minnesmärket från den svenska stormaktstiden. Genom en expansiv utrikespolitik och lyckosam krigföring utökas landets areal högst betydligt. Och Östersjön blir nästan till ett svenskt innanhav. Några blir ofantligt rika medan andra får det sämre. Kanske är det Greve Carl Gustav Rangel, Skoklosterslotts byggherre, som lyckas bäst. Och här bakom mig hänger en av världens mest kända tavlor. Det sammansatta porträttet målat av Giuseppe Arkenboldo som föreställer Rudolf den andre som guden Vertumnus. Vem är Arkenboldo och vem är Vertumnus? Och vem är det som har beställt det här märkliga porträttet? Och hur kunde det hamna här på Skokloster? Hur kunde Archimboldo måla ett sånt här besärt, märkligt, fascinerande porträtt, men samtidigt också lite roande? Det är många frågor som kräver ett svar. Giuseppe Archimboldo föds i Milano 1527 och arbetar i unga år som konstnär vid det stora katedralbygget i staden. Bild föder bild, säger man bland konsthistoriker. Och det innebär att en konstnär ofta blir inspirerad eller får intryck av andra bilder. Det kan gälla konstverk, det kan gälla vetenskapliga bilder, det kan gälla fotografier, men även av naturen själv. Det berömda första hovet i Milano drar till sig en mängd olika konstnärer, bland annat Leonardo da Vinci. Han har i sina studier av människan gjort ett stort antal teckningar med olika ansiktsuttryck. Dessa bilder tillsammans med andra konstnärs groteska avbildningar av människor är något som Archimboldo säkert har sett. Det finns i alla fall i den bildvärld som är så viktig att känna till för att förstå Archimboldos sammansatta ansikten. Det är inte bara i teckningen och i målningen och i litteraturen som dessa fysionomier och lustighet märks. Utan även i keramiken. En servis helt och hållet komponerad med ansikten av vergerade penisar är kanske höjdpunkten av allt det bizarra. Det kejsliga hovet som har sett säte i Wien drar till sig mängder med konstnärer, musiker, arkitekter och vetenskapsmän. Archimboldo är en av dessa. Och från 1564 arbetar han som hovmålare hos kejsaren. Men inte bara som konstnär, utan för att använda ett modernt uttryck även som festfixare, vilket dessa kostymbilder visar. Ett stort antal sammansatta porträtt i flera serier, som till exempel De fyra årstiderna, De fyra elementen och sammansatta porträtt av anställda vid hovet tillkommer under 1560-talet. Till exempel juristen, kocken och bibliotekarien. Den sistnämndes porträtt hänger på Skoklosterslott. Alla dessa märkliga bilder eller porträtt lockar fram ett skratt eller ett leende hos betraktaren. Men naturligtvis finns det ett underliggande budskap som för oss moderna människor kan vara svårt tolkat. Hela bibliotekarien är uppbyggt av sådana här böcker i vita pergamentsband. Fingrarna är egentligen markeringslappar mellan boksidorna och skägget är en stor dammvippa. Ögonen, det är precis samma typ av nycklar som vi fortfarande använder här på slottet. Mm. 1576 dör Maximilian den andre och efterträds av sin son Rudolf. Det är kanske är han som mest är förknippad med den egensinniga konstnären Archimboldo. Som kejsare väljer Rudolf den andre att förlägga sitt hov till Prag. Och här omger han sig med en mängd av de mest namnkunniga vetenskapsmännen och konstnären. En av dessa är Tycho Brahe. Och han bildade också här ett av de mest intellektuella hoven någonsin i Europa. Mm. 1580 blir Archimboldo adlad av kejsaren och tolv år senare utnämns han till komis Palatinus. En av de högsta adelstitlarna som någon konstnär överhuvudtaget erhållit i Europa. Ett mycket påtagligt bevis för kejsarens uppskattning av sin hovmålare. Efter många år i kejsarens tjänst i Wien och Prag återvänder han till sin födelsedag och dör där 1593, 66 år gammal. Vem är då Vertumus? Ja, förmodligen är han en etruskisk gudom som romarna övertar. 
Och det är han som sköter de årstidna och växtlighetnas förvandlingar. Berättelser från den grekiska och romerska antiken blir under renässansen från 1400-talet och framåt mycket populära. En av de skalder som blir mest populär är den romerska författaren Ovidius som lever i Rom vid tiden för Kristi födelse. Han skriver boken Metamorfoser som handlar om gudarnas förvandlingskonster. Det är en av världslitteraturens mest lästa verk. I flera av inredningarna här på Skokloster möter vi scener från Ovidius metamorfoser som här är grevens förmak där på spisen vi känner igen Apollon och Daphne eller i tilliggande rummet. Den här gången möter vi då Apollon med Koronis och i taket draken som vaktade gyllene skinnet men som överlistas av den tappre Jason. I metamorfoserna läser vi om den romerska gudinnan Pomona och Vertumnus här målad av den flamländska konstnären Frans Floris 1564. Pomona är beskyddad av trädens alla frukter och örta gårdarna. Den vackra Pomona är ständigt uppvaktad men släpper aldrig någon in på sig. På målningen ser vi en av de många friarna. Det är den med bockhorn, öron och getfötter försedda pan som är hedarnas beskyddare. För oss är han mest igenkänd med en flöjt i handen. Den afrianna som älskar på Mona mest är medeltid Vertumnus. Eftersom gudarna kan förvandla sig använder sig Vertumnus av detta knep då han i olika skepnar nalkas på Mona. Ibland har han ett nyslaget hö i håret och en steg i handen för att plocka äpplen. Ibland är han förklädd som en gammal gumma. Genom att berätta om alla de goda sidor som Vertumnus har försöker gumman få på Mona att falla. Men det hjälper inte. Först när Vertumnus återtagit sin normala skepnad som ung, vacker man väx hennes åtrå. På Archimboldos mest kända porträtt, det av Vertumnus, har han även drag av konstnärens arbetsgivare. Det ena är ett traditionellt porträtt av kejsaren och det andra kejsaren som Vertumnus. Se hur de båda porträtten överensstämmer. Den habsburgska underläppen, päronäsan, äppelkinderna med mera. Vad symboliserar eller betyder då alla dessa växter? Förklaringen är flera. Först och främst så är det en avancerad språklig lek med olika begrepp. Som makrokosmos, i det här fallet naturen, och andra sidan mikrokosmos, människan. Förmåga att skämta om ords varierande betydelser eller ordlek är en viktig del för en hovman i Italien vid den här tiden. Namnen på växterna kan tolkas och betyda helt olika saker vid skilda tillfällen i olika sammanhang. Men det kan också vara betydligt enklare, som att växter symboliserar olika dygder. Blomstilangen är som ett ordens band med den vita liljan som betecknar kunglighet och fred. Rosen är en förgänglighetssymbol som betecknar liv och död. Tulpanen är ofta symbol för det osmanska riket, arfiende till Habsburgarna. Mullbären i Vertumnes ögon betecknar mannens åldrar, barndom, mannaålder och ålderdom. Alla växterna kan således torkas individuellt, men också sammansatt. Porträttet är en strålande hyllning till kejsaren och målas i Milano 1591 och fickas tillsammans med en hyllningsdikt för att underlätta förståelsen av porträttet. Att kunna förstå ett skämt, även om man är utsatt för det själv, är en egenskap som en god förste måste ha. Och så här lyder inledningen på dikten. Vem än du må vara när du ser det vanformade ansikte som är jag. På dina läppar syns ett skratt, i ögonen en blixt av munterhet och hela anletet av glädje format. När du upptäcker ännu en monströs detalj i honom som vi kallar för Vertumnus. Hur kommer denna märkliga målning till Sverige och Skokloster? Faktum är att vi inte är helt säkra på det. 36 år efter Rudolfs död börjar vi se slutet på det 30-åriga kriget. Överbefälhavare för den svenska armén i Tyskland är det vid det laget Carl Gustav Wrangel. Under hans befäl finns det mycket självständiga och ibland självrådiga generalen Hans Kristoffer von Königsmark. Det är han som för befälet över den del av den svenska armén som intar den gamla kejsarstaden Prag. 
Hemlig information har avslöjat vad stadens försvar är svagast och ett överraskande anfall bäst ska lyckas. Soldaterna smyger sig genom fruktträdgårdarna i anslutning till Stravklostret och därifrån är vägen inte långt fram till Radzin, Kejsarborgen och därmed hela lilla sidan av Prag där de flesta av adelspalatsen ligger. Detta sker tidigt på morgonen den 16 juli 1648. Krigsbytet är enormt. Fredsförhandlingarna börjar närma sig ett slut och det är viktigt att skatterna kan skeppas iväg så fort som möjligt innan freden sluts. Undertecknade av freden sker samtidigt i de två nordtyska städerna Åsnabrik och Münster den 24 oktober. Den svenska armén stannar dock kvar på lilla sidan i Prag under hela hösten. Och det är först i slutet av november 1648 som Carl Gustav Rangel kom hit. Är det väl det laget som han lägger beslag på Vertumnus? Eller är målningen redan tillsammans med hundratals andra på väg upp mot Stockholm och den ivrigt väntande drottningen? En annan möjlighet för Vertumnus vidare öden är att den mycket tidigt hamnar hos Per Brahe den yngre som dör på Bogusund slott 1680. Och vid det tillfället görs en förteckning och där finns en målning som omnämns som ett stycke av frukt sammansatt. Och det är mycket troligt att det är just Vertumnus. Per Brahe, den yngres brorson Nils Brahe, är gift med Wrangels dotter Margareta Juliana. Och det finns således ett nära släktskap dem emellan. Skåklosters ägare Carl Gustav Rangel är en av de mera framträdande svenska fältherrarna under 1600-talet. Och självklart skaffar han sig som liksom sina ståndsbröder stora sidoinkomster genom krigsbyten på kontinenten. Skåkloster som är hans stamborg fylls i småningom av gåvor, köp och krigsbyten. Efter Prag, där porträttet av Rudolf den andre som Vertumnus omtalas 1612, omnämns det med säkerhet först 1845 på Skåkloster, då en förteckning över samtliga föremål i slottet görs. Hur som helst är Vertumnus en av världens mest kända och eftertraktade målningar. Den har visats på utställningar i Washington, London, Madrid, Paris, Wien, Milano, Moskva och Tokyo. Skåklosterslott storhet är inte bara de enskilda föremål, utan det är helhet. Det är det som gör det internationellt ryckbart och gör att det räknas till av världens främsta 1600-talsmuseer. Se där, hur märkligt kan inte tyckas vara att en av världens mest kända målningar hänger bakom dessa murar. Hur många är det som inte har sett Vertumnus tidigare men inte vet om att det hänger på ett slott vid Mälarnestrand mitt i Uppland?